మండలి పైన జగన్ స్టాండ్ అలాగే ఉందా లేకపోతే మారుతుందా అనేది మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్న పార్టీ నాయకులకే చాలామంది ఆశావహులు ఉన్నారు కానీ జగన్ ఒకసారి నిర్ణయం తీసుకుంటే వెనక్కి తగ్గేటువంటిది లేదు అనేటువంటి దీనివల్ల ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగే ధైర్యం ఎవరు చేయట్లేదు వాస్తవానికి వాళ్ళకైతే కనుక మండలికి కంటిన్యూ అయితే బెటర్ అనేది ప్రస్తుతం అయితే కేంద్రానికి పంపించున్నారు ఆ బిల్లు ఆమోదం ఆనాడు పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టబడలేదు మళ్ళీ పార్లమెంట్ సమావేశాలు జరుగుతాయి అనేటువంటి చర్చ నడుస్తుంది కానీ ఆ సమావేశాలు కూడా ఎప్పుడు జరుగుతాయి అనేటువంటిది ఒక డౌట్గానే ఉంది అది జరిగినా కూడా ఆ బడ్జెట్ ఈ వ్యవహారాల వరకే పరిమితమై వీటిని పక్కన పెట్టేటువంటి పరిస్థితే కనబడుతుంది అంటే ఇలాంటి అంశాలన్నిటి మీద ఇన్వాల్వ్ అవుతుందా లేదా అనేటువంటిది పరిమిత కాలంలో ఎందుకంటే ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్ నేపథ్యంలో పరిమిత కాల సమావేశాలే జరిగితే కనుక ఇట్లాంటివి జరగడానికి వీల్లేదు అయితే జగన్ కనుక మొండిగా కావాలి అని గట్టిగా పట్టుబడితే చేయడానికి అవకాశం ఉంది కానీ ఆయన కనుక సైలెంట్ ఉంటే ఇక అది ఫైళ్ళు పక్కకి వెళ్ళిపోతే ఆ తర్వాత గతంలో కూడా ఎన్టీఆర్ మొదట్లో రద్దు కోరితే కానటువంటిది తర్వాత ఇందిరాగాంధీ తర్వాత రాజీవ్ గాంధీ పవర్లోకి వచ్చినప్పుడు ఆయనకి కొన్ని బిల్లుల సందర్భంలో మద్దతు కావాల్సి వచ్చినటువంటిది రెండవది రాష్ట్రాలు వాళ్ళు ప్రాంతీయ పార్టీ వాళ్ళు కోరుకుంటున్నప్పుడు మనం ఎందుకు ఆపాలని చెప్పేసి ఆయన అవకాశం ఇచ్చింది ఆ రోజును రద్దు చేశారు ఆ తరహా జరుగుతుందా అంటే కొన్ని రోజులు ఆగి ఆ తర్వాత కావాలంటేనే చేయడం అనేటువంటి కోణంలో ఉంది కాబట్టి ఆల్రెడీ బీజేపీ వాళ్ళు కూడా పరిశీలించండి అన్నారు కాబట్టి ఆగుతుందా అనేటువంటిది నడుస్తుంది ఇప్పుడు వీళ్ళు అందరూ కూడా జగన్ లేదు మండలి అంటే ఇప్పుడు ఈ నలుగు నాలుగు సీట్లకే జరగాల్సింది ఒక ఇద్దరు గవర్నర్ కోట ప్లస్ ఇప్పుడు ఇద్దరు పిలి సుభాష్ చంద్రబోస్ మోపిదే వెంకటరామన్ ప్లేస్ వీటికి కనుక ఎంపికలు జరిగితే ఇక మండలి కంటిన్యూ అవుతుంది అన్నట్టు వీటికి ఎంపికలు జరగకపోతే మండలి అనేటువంటిది కంటిన్యూ అవ్వదు అనేటువంటిది అంటే జగన్ నేరుగా అడగలేక ఈ యాంగిల్లో కూర్చుని ఆలోచిస్తున్నారు మరి ఈ నెలాఖరులోపు ఏ విషయం తెలిసిపోతుంది